Ni kiongozi mwenye tajriba katika ulingo wa siasa. Mwana siasa ambaye amekuwa na ujasiri wa kuikabili siasa ya Kenya kadri inavyokwenda na wakati. Anachukua hiyo mpira ni goalkeeper Charity Ngilu. Lakini kama wasemavyo wa Swahili, hakuna mchele unaokosa dume. There are no sacred cows in ODM. Natutaruhusu unyakuzi wa chama kwa njia yoyote. Wanachama wanajulikana kwa vitendo na maneno. Katika safari hii amempoteza pia Otieno Kajwang ambaye kando na kuwa rafiki na msiri wake mkubwa alikuwa mwamba wake wa kisiasa eneo la Luonyanza tangu kuaga dunia kwa Jaramogi Oginga Odinga. Je, changamoto hizi zitamjenga Raila Odinga au ndio zitatilia kikomo safari yake katika ulingo wa siasa? Natumia risasi ya mwisho. Ukakamavu wake wa kisiasa unahusishwa na babake Jaramogi Oginga Odinga ambaye alitajwa kuwa simba wa kisiasa wa Luonyanza. Na kwa kuwa moto huzaa moto ndivyo ilivyo kwa Raila Odinga ambaye anaonekana kurithi mengi yanayofungamana na siasa kutoka kwa babake. Tulikuwa marafiki sana. Alitupenda sisi kwa watoto wake. Uh, mingi wakiwa kakienda kwa mkitani ya kisiasa alikuwa na edela sisi na wakati wa likizo ye alikuwa na tutukua kakienda kwenye zira yake mbele ni unajua ye alikuwa ni mfanyi biyashara alizaliwa katika boma la meri juma udinga na jaramogi ajuma uginga udinga mwaka alifikenda mia aroba ingina tano. Mwaka aliozaliwa, babake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa meingia vilivo katika siyansa za Kenya. Jaramogi alijiunga na chama cha Kenya African Union Kau miaka mitatu baada ya Raila Odinga kuzaliwa. Alikuwa naitua Odinga Kingi. Kingi means king. Nenu ruo bijo tigo, ruo bijo mane kayongaga. Alikuwa kingi ya traditional dancers, walikuwa naweka kofia ya, ya kijeluo. Ye ndiyo, alirevive kiti ya kiri hapa katika Kenya. Akawa kiri ya kwanza. Mwaka wa 1952. Wakati hiu alikuwa alianda mradi ya kujenga jengu la ukumbusho ya yule aliyekuwa diwani hapa Nairobi Ambrose Fafa ambayo aliwawa uh, hapa Nairobi uh, sasa akajenga hii inaitwa Fafa Memorial Hall anazuru kwa mfano katika likizo lingine alienda na mimi Uganda tukazuru Uganda yote tukichangisha pesa na ndugu, ndugu yangu mkubwa buru alienda naye Tanzania kwa hivyo na wakati huo alikuwa anafanya haya na vile vile anapiga siasa. Kwa hivyo hii mambo ya siasa tulianza nayo mapema. Uginga Odinga ambaye awali alikuwa mfalme wa Waluo au Kipenda Care alikuwa amejiondoa kutoka wadhifa huo ili kuruhusiwa kuingia katika siasa. Anyola na kana chako siasa neno. No maseno mu biro dala. Alitoka maseno akakuja nyumbani alikusanya watu wengi wa village wakakuja hata chief kawaambia yeye anataka kukuwa politician ye pamoja na masindimu lilo walikuwa na fundisa huko masimu ye mwenyewe alisema ati maliro alipasweli ye 
kuingia kwa siasa. Mimi naambia mlio mimi hiwe kuingia kwa siasa hata kama wewe ayuko. Na ulipoadia mwaka 1957 akachaguliwa kuwa msemaji wa kisiasa wa jamii ya Waluo. Mwaka huo huo alichaguliwa kuwa mbunge wa Nyanza ya Kati. Uh, wakati huo alikuwa anaakilisha sehemu ya Nyanza katika lejiko. Alipochaguliwa amekuwa na watata mengi sana na wale wengine kwa sababu wengine waliochaguliwa walikuwa nusu watu walikuwa wanataka wasikisane na wasungu nusu na wahindi nusu lakini dinga alikuwa anataka Afrika for the Africa Ni vigumu kuthibitisha iwapo huo ndio ulikuwa ubatizo wa Raila Odinga katika siasa lakini wapo wanaoamini kuwa ilikuwa sadfa kwamba alizaliwa wakati ambapo babake alikuwa akijikita katika siasa uh, Jeremogi au mama yangu hawakuwa anataka mtoto huyu afanye hii au hii Jeremogi aliwachia kila mtu huru yake Oh kinya thinge ni kona eno gimagunti mo kinya ni nyafika onga kitu huo Unajua mtoto huwa anafuata baba kama mtoto kijana akiona baba anapenda hii hata yeye atashika shika vitu baba anapenda sasa hivyo ndio ali, ali, alianza Ah oko no ye nyi tinde gonge masi asa maneno mna kumi neno sio ye aliwachagua watoto waliona tu vile baba anafanya wakapenda Hangependa na ile ndiye awe siasa kwa sala angepafi yuburu mkubwa lakini aliniambia mdinge mwenyewe ya kwa Raila ndio ile chukua uongozi sema kwa gani ya kwanza kulisema ni uburu anasema mama yake kama hajakufa aliniambia wewe nimemfanya mtoto wangu kushikwa kupigwa sasa mimi naenda kufa na yeye is in exile kwa sababu ya siasa yako kwa hivyo yeye ndiye utampa yeye dinga ananiambia so i have to tell people that dinga wanted raila to Ni siasa imekuja peke yake. Manake nilianza siasa nikiwa mdogo nikiwa mwanafunzi katika chuo kikuu. Ni familia iliyoenziwa na bado inaenziwa sana na jamii ya Waluo. Wengi wakisema ni kutokana na mchango na kujitolea kwa Jaramogi Oginga Odinga katika kufaidi jamii ya Waluo. Alijulikana kama Jaramogi kwa maana ya mtu wa watu wa Ramogi almost anybody who in a way came up to give them hope you'd find people going in that direction but um, yeah that being uh, as as it were is not to mean that it was the right thing to happen maybe it's got to do with the leadership deficit that the country has had kenya in my view remains a sleeping giant because of that mapenzi ya baba ya raila ndio imemwendeleza watu imeongoza ime watu wa luo wapende mtoto wa Jaramogi Oginga Jaramogi Oginga Odinga eh, Raila Odinga na tena pia uh, uchuzi wake na ujasiri wake eh, imefanya naye jamii ya waluo kumpenda yeye sawa na babake ambaye alikuza sana biashara alipomaliza masomo mwaka 1971 Raila Odinga ambaye alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi tangu alipowasili nchini kutoka nchini Ujerumani aliingilia sekta ya biashara na kufungua kiwanda cha kutengeneza mitungi ya gesi mwaka wa 1974 akaingia katika halmashauri ya ubora wa bidhaa na kupandishwa daraja na kufanywa naibu mkurugenzi wa kiwanda hicho hapo sasa ndio mambo yalianza kumwendea mrama alikamatwa na kuzuiliwa kwa muda wa miezi sita kwa tuhuma za kukosika katika jaribio la kuipindua serikali ya rais msafu Daniel Arap Moi. Kwanza sisi tulikuwa um, kikundi ambayo tulikuwa tunajiita wakombozi. Na hii kikundi ilijumuisha 
wale wa Kenya ambao walikuwa wanataka mabadiliko kuondolewa kwa ile eh, fungu ambayo waliweka kwenye katiba walikuwa naitwa second two ya kupiga marufuku kwa sajilisho kwa chama kingine japokuwa ni mama na dada yani kan tulianza hii wakati tulienda kufanya campaign mheshimiwa James Orengo kule Ugenya tukafanya campaign kwa Fibia CEO kule Karachuani na tukaelekea kule Nyeri mjini kufika campaign kwa jamaa alikuwa anaitwa Wangondi wa Kariuki tukaamua tujaribu kusajilisha shamba pia pamoja na Jaramogi tukakatazwa hapo ndio kukawa sasa kuna uh, shida na kukawa na ile majaribio ya kupindiwa serikali na kikosi cha wanahewa uh, na sisi vile vile tukashikwa na mimi na, na mwenzangu tukatakiwa kwa kupanga majaribio ya kupindiwa serikali lakini walikuwa hawana ushahidi baada ya kuwekwa remand kule kamiti kwa miezi sita e, wakalazimishwa kuondoa hiyo shtaka kwa hivyo nataka ijulikane kwamba serikali yenyewe ili withdraw hiyo shtaka na ikaweka inaitwa kimombo nole prosecute lakini baadaye tukashikwa hapa hapo mahakamani na tukapelekwa gerezani sasa kama nini uh, detainees wazuka zuiwa kisiasa nikamuuliza miaka sita huko gerezani mama yake alifariki akiwa bado kizuizini mwaka 1984 na ilichukua maafisa wa magereza miezi mitatu kumjulisha kuhusu kifo cha mama yake wakati mama alikuaga ndugu wangu mkubwa dr oburu alitumia mimi uh, telegram kuniarifu ati mama ameondoka ame akauliza serikali iniruhusu ni niweze kwenda kuzika mama yangu hiyo telegram ilichukua miezi mitatu kabla hawajanipatia walipokuwa wananiletea mimi hiyo telegram jamaa alikuwa ananiangalia kimacho ikiwa kama ningekuwa ni mtu mwingine amenigosia lakini mimi kajifanya mimi na hasira zaidi alisalia gerezani hadi februari mwaka 1988 lakini akajipata tena gerezani miezi saba baadaye kwa tuhuma za kujihusisha na wanaharakati waliokuwa kipigania mageuzi na mfumo wa vyama vingi torture chambers ambazo zimejengwa zimekuwa ya kuweka watu huko ndani mimi nimekuwa huko Nyayo house nimekaa huko usiku kumi nikipigwa nikiwekwa kwa maji na yale yote aliachiliwa huru mwaka 1989 na kukamatwa tena tarehe 5 mwezi Julai mwaka wa 90 siku mbili kabla ya maandamano ya 77 kufanyika alikamatwa akiwa pamoja na waziri wa zamani Kenneth Matiba na alikuwa wakati mmoja mia wa Nairobi Charles Rubia Japo serikali ilidhania kwa kuwazuilia watatu hao maandamano ya saba saba yangesitishwa Viongozi kama vile Martin Shikuku, James Orengo na Kitobu Manyara waliongoza maandamano ambapo watu zaidi ya mia moja walifariki. Raila Odinga aliachiliwa Juni 21 mwaka 1991. Kilichojitokeza bayana kwenye vita hivi ni harakati za kupigania mageuzi nchini na hasa mabadiliko kwenye katiba ambayo yangeruhusu mfumo wa vyama vingi. When you are in a struggle, you cannot say that I'm going to win within six months or within a year. The struggle means that you remain in the struggle until you succeed.
alipoachiliwa huru Raila Odinga alielekea mafichoni nchini Nowe kufuatia madai kwamba palikuwa na njama ya kumuua ili kwa baada ya kuwekwa ndani mara ya tatu na wakati huo ndio rafiki yangu Marekani ambaye alikuwa anafanya kazi ya ujasusi alikuja akaniambia pia jamaa wana mpango baya niliondolewa hapa kisiri na mimi nikatoka mpaka nikaenda kutoka Kampala na kutoka kule Kampala nikafanya mpango na nikaenda huko Norway pale ambapo nilikuwa kama mkimbizi wa kisiasa Tukitaka kuimarisha chama cha KAN lazima tuangalie kwamba tunasafisha na kusafisha sio kusema kusafisha na kuna Ford ndani yake ili tuone hawa walio katika siasa wale walio watumizi wa serikali tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A Napindi kipengee mbili ancha katiba kilipoondolewa Railo Odinga karejea nchini kujiunga na Ford Kenya kilichokuwa kikiongozwa na babake Jaramogi Oginga Odinga Ford Kenya kilijitenga na Ford asili ambacho kilibaki kuongozwa na Kenneth Matiba Kilichosambaratisha chama hiki ilikuwa ni tofauti baina ya Matiba na Oginga Odinga kuhusu taratibu za kumchagua mgombezi wa urais. Kenneth Matiba na Martin Shikuku walitaka uteuzi wa moja kwa moja. Wanachama wapendo wa Ford Kenya huku Oginga Odinga na Masinda Muliro wakipendekeza kuachaguliwa kwa njia ya kidemokrasia na hapo basi Ford Kenya kikaboniwa. I want you to think very deeply and also to know anything which is given to you at the moment is nothing. Put on your Ukanda. Funga sawa sawa. Sasa tutakuwa na rais mpya. Kenneth Matiba. Sisi kama Young Tax tulikuwa naitwa Young Tax tulikuwa watano Paul Mwiti Nyangnyong James Orengo Joa Ger na mimi wa sita mwenye alikuwa ni Jaramogi yeye ndiye tulikuwa tunasema yeye ndiye alikuwa ni the oldest of the Young Tax tulikuwa atuangalie ukabila yetu ali wewe unatoka kabila hii au kabila hii sisi tulikuwa tunapigania kama wazalendo wa Kenya baada ya tukaleta wazee pamoja na mpaka tukapigania mpaka section 2 ikadolewa wakati tangazo linaondolewa kikundi kikajitokeza inaitwa friends of ford uh, friends of ford na ni marafiki ya ford hao ni walikuwa ni viongozi walikuwa ndani ya kanu kwa miaka hizo zote lakini sasa walikuwa uh, wanaona kama kuna hizi mawimbi inakuja ina ina nguvu wakaanza kujotoa kule kuja pande hii wakati huo hata uh, ni uh, DP vile vile leundwa uh, na wale ambao walikuwa wamesema ati viongozi ambao wanapigania mageuzi kama yule mtu ambaye anajaribu kukata mti wa mgumu na wembe lakini sasa wao vile vile wakaondoka kule wakaanza chama chao hawa ndio walileta siasa duni ya ukabila ndani ya Ford hawa ndio wakaanza kusema osisi ni kabila kubwa hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye anataka kwa kabila ndogo sisi hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye bado hajakatwa na kadhalika uliodhaniwa kuwa mwamko mpya kwa Railo Odinga ukawa ndio mwanzo wa changamoto nyingine kwake wakati huu changamoto ikiwa kupewa wadhifa katika chama cha Ford Kenya wengi walihisi haingekuwa bora kwa Railo Odinga na babaki kushikilia nyadhifa kuu chamani 
na hivyo ikamuliwa kuwa Railo Odinga apewe wadhifa wa naibu mwenyekiti wa kamati ya malengo ya chama. Mudesi muda kapandisha daraja na kupewa nafasi ya naibu mkurugenzi wa uchaguzi wa chama. Wenzake kama vile Paul Mwite na Michael Kijana wa Malwa na walifanywa manaibu wa kiongozi wa chama. Jermugi alipoa gadunia mwaka 1994, Railo Odinga alianza tena upya vita vya kupigania uongozi wa chama cha Ford Kenya. Na kasimu wake wakati huo ilikuwa si mwingine bali ni Michael Kijana wa Malwa ambaye alikuwa katika nafasi bora ya kuchukua wadhifa huo. From now on I have resigned from being the umpire of Fort Kenya. Uh, we we'll, we'll have another the go. Party, we are not giving up. The party is still there. The constitution the, the constitution has not been suspended. The neck is still there. We'll have another go at another election. Omalo Kijana is no longer chairman of Fort Kenya. Okay? Fort Kenya is now going from henceforth to be led by Uchaguzi huo ukavurugika na Railo Odinga kuamua kujiondoa kwenye marudio ya uchaguzi huo. Time has come to change course. Unaamini hizo siasa za ubinafsi ndio zilileta tofauti baina yako na eh, kijana wa Malo baada ya jaramugi kuaga dunia katika chama cha Fort King. Wakati ile kulikuwa na mambo ya Goldenberg. Wakati hiyo jaramugi alikuwa ametoka amewaga yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wa public accounts committee marehemu amalo wa kijana akachukua nafasi hiyo basi tulikuja tukatofautiana ya mambo ya ya goldberg ya kamati kupendekeza ya bwana patni alipwe pesa zaidi ati yale ambayo ilikuwa imefanyika katika hiyo mambo ya goldberg ilikuwa ni halali na mimi maana yake nilikuwa na ushahidi kuonyesha kwamba Goldberg Goldberg haikuwa halali. Na mimi nikatofautiana na kamati hiyo ya Public Accounts Committee. Uh, hiyo ndio hiyo ndio leta tofauti kubwa sana baina yetu. Kwa kudadisi kwa kina safari ya Raila Odinga kufikia wakati ambapo babake aliaga dunia. Ni dhahiri kwamba ungedhania ulikuwa ukisoma kitabu cha mtu mmoja. Kwa kiasi kikubwa nakala zilikuwa sawa. Uginga Odinga alijipata taabani na kuwekwa kizuizini kwa kukuaruzana na serikali ya hayati mzee Jomo Kenyatta. Katika mambo ya kisiasa mara nyingi baada ya watu kupigana na adui huanza kupigana yenyewe kwa wenyewe. Jaramori alikuwa anataka mali ya wazungu. Msungu akianda mali za mashamba yao igawiwe watu wale ambao mashamba yao yalichukuliwa. Wasapo ndio ilikuwa kiini cha mzosano. What the movie was telling him the people around him did not want to hear. They were claiming the remogi yeye anataka kupindwa serikali yako yeye anataka wewe. Do not behave in a manner that you can outshine your master. Hivyo ndivyo alivyoonekana Jaramogi kwa macho ya Kenyatta ana wale ambao walikuwa na msingi ya Kenyatta. Hata hivyo kuna wasiokubaliana na usemi kwamba alivyoendesha siasa Raila Odinga kuna uhusiano na jinsi alivyoendesha siasa zake Jaramogi Oginga Odinga. Wajuzi wanasema japo aliendeleza siasa kutoka alikuachia babake mzazi. Raila Odinga aliboni mikakati iliyoana na sera alizotaka kuuza vile siasa ilikuwa inaendeshwa na baba yake si vile eh, Raila anaendesha iko na umoto moto kwa siasa ya ya Raila Kisicho fitika hata hivyo ni kwamba japo Jaramogi alisusia nafasi ya kutangazwa rais wa kwanza wa taifa na badala yake kumwachia nafasi hayati mzee Jomo Kenyatta sawa na mwanae Watu walipata motisha kuania kiti cha urais japo hakuna kati yao aliyefanikiwa kuingia ikulu licha ya kuwa na ufuasi mkubwa baba yake hakupewa nafasi ya kuongoza nchi na hali alipigania uhuru wa Kenya kwa dhati na nguvu nyingi wakasema wacha na ile akae karibu 
hata akikaa katika ya oppressor hata hata saa moja tu hiyo itoshe ili ionekane kama ni ni zawadi kwa kazi ya baba yake hao wamefanya vizuri lakini kwa bahati mbaya hakuna mmoja wao anaonekana baba yake akukaribia kitu cha rais na sasa hii mtoto wake angali anaengaenga nje ataingia huko ikulu Let us make December 29, 1992 a turning point in the history of this nation. Aria jaramugi ya kuingia ikulu ilidhihirika alipojitosa kinyang'anyironi kwa tiketi ya chama cha Ford Kenya. Bunde baada ya Ford kugawanyika. Hata hivyo mtoto yake haikutemia na badala yake kujipata katika nafasi ya nne kwa asilimia saba nusu za kura zilizopigwa. Hata hivyo alifaulu kurejea bungeni na kuwa mbunge wa Bondo japo hakupata tena nafasi ya kuwa nia urais. Aliaga dunia mwaka 1994. Yepata mwaka mmoja hivi baada ya Jaramogi kuaga dunia. Railo Odinga akafungua ukurasa mpya katika ulingo wa siasa. Alijiuzulu kutoka nafasi ya ubunge eneo la Langata, nafasi aliyopata kupitia chama cha Ford Kenya na kujiunga na chama cha National Development Party NDP. Niliona kwamba kuna haja sisi kusukumana ndani ya chama kiwa kama tuna tofauti. Alifaulu kunya kuwa tena wadhifa huo kupitia tiketi ya chama cha NDP. Odinga aliwavutia wanasiasa wengine kutoka eneo la Nyanza wakiwemo wabunge katika kujiunga na NDP na kukifanya chama hicho kwa chama kikuu cha upinzani bungeni kilipata umaarufu na uungwaji mkono eneo la Nyanza umaarufu wake ulifanikiwa kuwarejesha bungeni wabunge 21 baada ya uchaguzi wa mwaka 1997 members of this party have placed a very great responsibility upon me to try to build this party to be a strong party that can be able to win the next general elections. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yake ya kuingia ikulu. Mwaka 1997 alijitosa uwanjani kupigania wadhifa huo ambao pia uliwavutia wagombeaji wengine kama vile Mwai Kibaki na Rais Mstafu Daniel Arap Moi. Hata hivyo Raila alirithika na nafasi ya tatu nyuma ya Moi na Mwai Kibaki. Kuanzia hapo akaanza kutupia macho kano. Na mwaka 2001 akaelekeza wafuasi wake wa NDP katika chama cha baba na mama kano. Chini ya nembo maarufu ya jogo. Chama cha NDP kimeshaji dissolve. Tutaishusha bandera ya NDP. and the rest the other the beat the merger of kanu a party of government since independence with the ndp a proactive and pragmatic party of opposition presents us with an opportunity to serve kenyans better the idea is not merely to dilute one party or solo another party they come at time when the nation is more important than an individual napendekeza mheshimiwa raila amolo odinga awe katibu mkuu Hatua aliyoichukua ikampa nafasi ya katibu mkuu wa chama na pia waziri wa kawi chini ya serikali ya Moi. Mimi kwa mfano na wengine tukawa uh, uh, deputy. Uh, Moi alikuwa bado ni mwenyekiti. Sisi tukawa pale deputies. Raila akakuja akawa uh, secretary uh, general. 
Kumbuka katika vita vya kupigania mfumo wa vyama vingi, alikuwa hasimu mkubwa wa utawala wa Moi. Lakini kwa kuwa hakuna maadui wa kudumu katika ulimwengu wa siasa, wakaamua kulisakata rumba la siasa kwa mahadhi ya taratibu. Moi baba wetu. Ndiye taa Kenya. Mojuzi hata hivyo wanasema kuingia kwake katika chama cha Kanu hakukumaanisha kwamba alikuwa ameuzika uchungu wake dhidi ya utawala wa Kanu. Toka kati chini tukaona ati sasa uh, moyo anaanza kutafu. Na kuna eneo mingi ya Kenya ambayo zilikuwa wakati huo zime zimezuiliwa upinzani ilikuwa hawezi kuingia eneo hizo. Na tukaona ati hatuwezi kupata hiyo ikiwa kama Kanu ambaye ilikuwa ni chama tawala iko nje. Tukaanzisha sera ambayo kuna itwa cooperation of all political parties. Baadaye tukakubaliana na tufanye ile kitu inaitwa partnership. Baada hiyo ushirikiano basi ndio tuka sasa tukaongea na Kanu. Tukasema sisi hatuwezi kuingia kwa Kanu ile chafu. Mpaka iwe Kanu mpya sera mpaka iwe tofauti ni sababu tukaita new kanu kuna uh, kama ile katibu mkuu wa katule Joseph Kamotho uh, na wale wengine ambao walishikwa wakishikilia viti vya kitaifa uh, walikuwa na wasiwasi sana wakati walipoona jambo la maja kati ya uh, NDP na, na kanu na wakati huo uh, sasa ndio moyo akatuchukua sisi wengine Uh, akatuambia kama the young people akasema nyinyi muende mkae mjaribu kutusaidia vile maja hii ya kanu na NDP uh, inaweza fanyika alikuwa ameiona nafasi ya kupanua mbawa zake katika siasa na hakusita kuinyakua lakini hata kabla ya kupaa mpaka moja kwa alafu atafanya Na huyo ni huyu ni huru Yadi. Mbawa hizi zikanyuma makali mwaka 2002 pale Moi alipomchagua Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wake wa kisiasa. Tulipokuwa kule ndani. Kukawa kuna mvurutano huko ndani. Ile kanu ya Mkongwe na Nyukani kwa tukafika wakati ambao Moi mwenyewe anasema yeye ndiye anateua yule ambaye atakuwa candidate ya chama. Na nikamwambia kupana kama tuliingia hapa na tulikubaliana. Kwa sharti ilikuwa ni kwamba yule chote ambaye atachaguliwa mpaka apige kura na wanachama wa chama. Yeye akaenza mahali akatangaza tie tie yeye amechateua yule ambaye ata tamrithi kanu basi ndio hiyo kanu hiyo sasa mama na baba moyo anakuja anasema anaona uhuru ndio anatosha sasa pale tukapitana ya nikasema sasa imekuwa project haiwezekani sasa ah basi tukakosana basi tukatoka na mimi kwanza nilikuwa nimetetea kiti changu sasa walikuwa naona hawa kwamba huyu Kalonzo sasa ana, ana, ana mafikira ya kuongoza nchi wacha tumkate mimi kilicho mgadhabisha Raila na wengine ni kwamba hawakudhani uhuru Kenyatta alikuwa amekomaa kisiasa kila mtu ana haki ya kusema mimi nataka hii mimi nataka hii zivyo eh lakini mwishowe ni wanachama wa Kanu ambao tutapeleka kasarani na kule ndio wao wenyewe kwa kura ya kisiri wataamua ni nani ambaye atachukua tiki ya chama chetu kuelekea na hiyo uchaguzi hapo akakusanya tena virago vyake na ubavuni akawavutia profesa George Saitoti Kalonzo Msyoka JJ Kamotho na Mudia Wori katika kukiasi chama hicho kulikuwa na watu saba wote ambao walikuwa wanataka kuwania urais tukakirichini tukasema ati mpaka lazima wengine wawache na iwe mtu mmoja sasa kila mmoja akawa na ulafu ulafi ya kujaribu ku, kuchukua mimi mwenyewe ni karibu niwe victim 
ndio mimi sijui kama Raila alikuwa pia ananipiga wakati ule kwa sababu nilikuwa nikidhani yeye ni rafiki ya Mwao John Aaron Mwao kwa nimeuliza zimwambie huyu mtu yako awachane <laughs> na mimi <laughs> okay wote watu kupendelea vile alivyofanya uh, wakati ule kwa sababu uh, unakumbuka kulikuwa na marehemu Saitoti mimi nilikuwa huko kulikuwa na ngala kulikuwa na Raila pia ambaye sasa alikuwa wakati huo yuko pale uh, na yeye mwenyewe akaamua tu pana anataka apendelee mtu fulani ambaye ni uh, rais wa sasa uhuru nakumbuka uhuru aliingia very easily vice chairman central mudavadi alikuwa anamenyana na Cyrus Jirongo western mpaka nakumbuka Jirongo akisema huyu mjamaa amelia nimemwachia hicho kiti <laughs> katana ngala akachagulua easily uko coast mimi ngoja ni pingwe my friend Joe Nyaga kutoka Eastern anasimama uh, mwao mwao eh? nakumbuka mwao anasimama wao hao wengine waka withdraw mimi nabaki tuende sasa kasarani on the floor Joe aliona mood akajiondoa ikabaki mimi na mwao mwao tunaenda kule nikapata proposal mwao akupata proposal alipata proposal no second basi nikachagulua tarehe 18 March 2002 as a vice chairman June nimetangaza I'm running for president naye mzee moyo anaenda anasema wakali nje walitokea bisuji mlima Elgon akatangaza candidate ya uhuru kule nikabiti your deadline yake basi kikaumana sasa rainbow rainbow mimi nikaanzisha rainbow 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 inchi kawa rainbow kumbe na kina kibati na kina charity ngilu na wamalo anao kwa na NK ambayo haina nguvu <laughs> okay ilikuja ikawa energized na rainbow hapo wakawa wamejiunga na ligi mpya ligi iliyojulikana kama Liberal Democratic Party LDP katika mchuano huu akawasajili wachezaji zaidi kutoka timu ya NAK ya Mwai Kibaki na hapo ukabuniwa muungano maarufu wa NAK we have negotiated we have gone through very very difficult process of negotiations i know many of our friends may not have been happy with what we have been doing we have been called names we have been told that we will not get anywhere but i want to say that those prophets of doom have now been proved wrong rainbow and nak are today in the same democratic boat today we are gathering to cement our unity ahead of victory this is the ultimate solution to the removal of moi from power and the casting to the bushes of his so called project this initiative was inspired by one burning desire by the Kenyans to see a united democratic front within the opposition that can rid this country of authoritarian rule and restore democracy to our motherland. Katika makubaliano yaliyotiwa saini, Mwai Kibaki angesaidiwa kumuondoa mamlakani Daniel Arap Moi. Kijana wa Malwa kufanywa makamu wake na Raila Odinga kuvishwa jezi ya waziri mkuu. Hebu wewe naweka wazi kwamba sasa tunakubaliana candidate ni Kibaki. Tunampa point tatu. Wa Malwa vice president wa kwanza point mbili. Kalonzo vice president point mbili kutoka kwa mlengo wa Rainbow. Naona Kibaki akatulilia sana akatuambia alikuwa ame promise wa Malwa afadhali sasa mimi nikubali e, wa Malwa haanze. Lakini kwa sababu tutabandilisha katiba kwa miezi mitatu basi tutakuwa na ile vice president mwingine, Raila Prime Minister point mbili. Right? First Deputy Prime Minister George Saitoti. Second Deputy Prime Minister Charity Ngilu. Third Deputy Prime Minister Kipruto Arap Kiro. No, no. 
chief coordinating minister Uncle Mudi Award. Hiyo ndio ilikuwa tumekubaliana. Sasa ambao hawakuwa kule tuliposhinda sasa. Rainbow Coalition umeshinda wengine hawakuwa wameshughulikia mambo haya wakaingilia sasa. Naikumbuke rais mwenyewe sasa akapata anjali. Anashinda akate kwa wiche. Tulipoenda kule uwanjani hapo kwenye Uhuru Park uh, mimi nikatangaza ati kibaki tosha hmm? raia wakakubaliana na mimi ati tufai na paa tuweke mtu mmoja na hawana shida na bwana kibaki na hiyo ndio ya kam mwanzo na tukaendelea na tukafanya campaign ngawaje bwana kibaki akapata ajali wakati wa kampeni lakini tukaendelea mpaka tukapata ushindi. Professional figures do give indication that honorable Mike Baki is ahead of the next presidential candidate that is honorable Uhuru Kenyatta by a very wide margin. The Electoral Commission therefore declares Honorable Mwai Kibaki the President of Kenya. Ujiondo wako Raila Odinga na viongozi wengine waliwegemea upande wake kutoka chama cha Kanu kulitajwa kuwa pigo kuu kwa chama cha Jogo. Kwani hatua hiyo ndio ilitilia kikomo utawala wa miaka mingi? wa chama cha Kanu ambacho kilitawala kwa takriban miaka 40 kutoka hapo Kanu sasa ikazambaratika ingawaje sasa ni chama ndio nadhani imebaki na watu wachache sana mwaiki baki na hapa kwamba walifaulu kufanya hivyo wa kuungana na kumweka mamlakani mwaiki baki na hivyo kuzima ndoto ya profesa wa siasa Daniel Arap Moi kwamba uhuru Kenyatta angerithi utawala wake. Sisi watu wa Rembo tulikiwa tujini. Na kusema sisi kama sisi hapa naondoka kwa kwa hii kupigania kiti ya presidency. Hii hii kura zinyang'anywa na sisi na na uhuru. Na uhuru ni amoshi. Tuaje hiyo sawa ya moto ni moto. Sisi zamu haja wa kikuyu wajakwani. Waone sijui nani atachukua. Haya tuweke kibagi na na huko usaweka uhuru. Yote ni kikuyu. Na tuone wa kikuyu watakwenda kwa hali. Tukae hao. Tukae hao nusu kwa kibagi nusu kwa 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 uhuru lakini ubabe aliyopata Raila na wakuruba wake haukuwawezesha kusherehekea utamwa kupiga guo ikulu kwa ni muda si muda alijipata kwenye vita tena wakati huu baina yake na Mwai Kibaki sababu kutoheshimiwa kwa makubaliano waliokuwa wameiatia saini usisahau alikatiza nia yake ya kuwania urais na kumwachia Mwai Kibaki taswira sawa na babake aliyejipata ametelekezwa licha kumwachia uongozi Jomo Kenyatta kabila ya wagema wako urevu kuliko wale wengine kwa sababu president Kenyatta alipochukua wakaona utamu wa uongozi sasa wanaingangania lakini hata kama wanaingangania kama kuna mjaluo kibaki hange kwa president na alikuwa anaona namna hii kibaki ni mkikuyu mimi ni mluo nikisema mwai kibaki waluo wote watakuwa wapi kwa mwai kibaki so already alikuwa anaanza at a very advantageous point tulikuwa na mwana kibaki na mimi nilisimama hapa kwa uwanja huu na nikasema kibaki tosha sio leo hii nimerudi tena katika uwanja wa Kisumu Tarehe 16 Desemba 
Akiwa pamoja na waliwegemea upande wake, Railo Odinga akaanza msukumo wa kuiadhibu serikali ya Mwai Kibaki. Na fimbo aliyoitumia ilikuwa kuanzisha kampeni ya kuangusha kilelezo cha katiba ambacho hakikujumuisha mengi waliyotarajia. Hasa nguvu za rais Walihisi kwamba rais wakati huo Mwai Kibaki alikusudia kuendesha utawala wa kidikteta bila kusahau suala la ugavi wa mamlaka ambao ungetoa nafasi ya waziri mkuu ambao haukupewa sikio miongoni mwa masala mengine kabla hatuja uh, alalisho bana Kibaki tuliandika mkataba ambaye inaitwa MOU ambaye iliweko sahihi na watu wote na kwamba kibaki atakuwa rais uh, lakini yeye alituahidi na kwamba atakuwa rais kwa kipindi kimoja peke yake. Na pili tukibaliana kwamba serikali tukipata tutagawanya katikati. Uh, LDP italeta nusu ya mawaziri na NK utaleta nusu ya mawaziri. Lakini baada ya uh, kufanyika na kibaki kuchaulewa aka kashifu yale tulikuwa tumekubaliana eh akafanya vile tulikubaliana akaanza sasa kufanya kama ati yeye ni rais ambaye alichaguliwa sio rais wa msito 2005 tulipomweka president Kibaki kama candidate wa zisi zote pamoja wana rainbow movement sasa pale uh, na yeye pia Eh, akasema jameni tutapeana tutapanilisha katiba quickly within 90 days tukaandika hiyo famous as MOU MOU hiyo memorandum of misunderstanding sometimes wakengena naita sasa hiyo document haikuzingatiwa bomas katiba tukazunguza tuka, baadaye tukapitisha katiba ni bomas wao wakapinga hiyo katiba wanake hawakubaliana na kifungu ya uh, serikali yani executive ile ngine ni ya ugatuzi yani devolution na ya tatu ilikuwa ni ya ubunge kwa hivyo wakakataa wakaenda mahakamani wakazoea tume kupeleka hiyo mswada ya katiba kwa bunge wakapeleka hiyo kilifi waka inajisi huko alafu alipoleta wakapitisha kwa bunge sasa tukaenda kwa kura ya maoni na sisi tukapinga hiyo katiba Nembo walioitumia ilikuwa chungwa Nembo iliyozalisha chama cha chungwa au kipenda Orange Democratic Party Tulikuwa tumeenda tukashawishi wale wakanu ambao walikuwa ni upinzani kuungana na sisi wakakubali wakaungana na sisi kwa hivyo LDP pande moja na Kanu pande nyingine. Na tumeungana kama Wakenya kusema ya kwamba sisi zote tumekataa katiba hii ya dhulma. Nilitoa ahadi ya kwamba kama chama cha Kanu itajiondoa kutoka ODM mimi nitajiuzulu kama katibu mkuu. Na kwa sababu ahadi ni deni katika uwanja wa Uhuru Park mimi natangaza ya kwamba nimejiondoa kama katibu mkuu wa chama cha kanu pembeni mwai kibaki alijihami na silaha ya kulipiza kisasi na ghafla in accordance with the powers conferred upon me under the constitution of Kenya i have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Railo Odinga, Kalonzo Msioka, Anyang Nyongo, William Olentimama, Najib Balala, Lina Jebe Kilimo na Ochilo Ayako wakapigwa kalamu kutoka kwenye baraza la mawaziri baada ya kielelezo cha katiba kuangushwa na asilimia hamsini na nane ya wapiga kura wakati wa kura ya maoni ya mwaka 2005. Baada ya lipoonda upya tulikuwa tuko nje. Kwa hivyo sio sisi tulimwacha. Yeye ndiye alitufukuza. Chungu
kubwa likageuka kuwa limao pale Raila Odinga alijipata tena katika vita vya kisiasa baina yake na swahiba wake Kalonzo Msyoka I stood there and I said the future is orange tukaangusha bananas kuangusha bananas political hit katika inji iko juu badala ya Raila na mimi kukaa pamoja aha tukagawanywa kugawanywa basi mimi nasimama Raila nasimama kibaki ndio huyo kilichowapiganisha ni ari ya uongozi wote wakiwa na motisha kupeperusha bendera ya Urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 of course sasa tumekuwa wapinzani tumekuwa wapinzani mimi ndio nilikuwa nasema Raila akiwa pande hii na kibaki pande hii tupite hapa katikati unakumbuka hiyo eh yeah. na tulipita katikati Raila Odinga akabaki yatima wa kisiasa pale Kalonzo Msyoka alipompiku katika kunyakuwa cheti cha ODM Tumejua sasa msaliti ni nani kwa chama yetu. Ilikuwa ni hatua ya kujihami, hatua ya kujitengeneza. 2007 tukikaribia huko. Uh, Kalonzo aka akasema najiondoa. Akaenda na kwa sababu alikuwa anataka kugombea urais, akaenda na chama cha ODM. Eh hey, hiyo ilikuwa ni sasa mvutano. Eh manaki sasa kuna hiyo audio imesajilishwa lakini kabla hatujasajilisha mwingine alikuwa anaenda mbele akasajilisha audio siku toroka na chama hawa jamaa mimi nilitolewa nyundo huko Mombasa ya yeah? tulienda Hadija Garden sijui Raila alitoa wapi hii gari aina ya hama sasa supporters wa Raila wanaelewa hama sio gari ni nyundo sasa kule <laughs> ilikuwa imepangwa vizuri sana kule Adija Garden mimi tulikuwa natafuta mbinu za kufanya internal nomination sasa ikawa impossible sababu watu wanakuja na nyundo wanaambia toka sasa nikasema oh mbona nitoa haya manzo unajua mheshimiwa manzo na kijana mwingine kutoka Marakwe na mama mwingine kutoka Western Kenya wakakataa na chama wacha watafutwe na kina Janet Ongera hawa manzo anajificha sio hiyo siku toraka na chama ilikuwa ni kuanjariu angalao ujiokoe hakukata tamaa kwani alifaulu kupata cheti kupitia wakili Mugambi Manyara akajitayarisha upya kujitosa uwanjani kujaribu bahati yake ili kudagawanya hii serikali sasa ya you, you, what was it uh, that time pnu waka waka design to split uh, the oranges eh? waka waka kina raila waka mnua ingine ya Manyara somebody Manyara ODM. Sasa wako na ODM na mimi niko na ODM Kenya. Sasa vita sasa. Lakini licha hasimu wake Kalonzo Msyoka kujiondoa, nafasi hakuipata kwa urahisi. Ladies and gentlemen, this is the Pentagon. Kulikuwepo kikosi cha wachezaji mashuhuri kilicho mzingira. Political humility is not a sign of weakness. So today I hearken to your call and choose to lend my support to my brother honorable raila amolo odinga balala alijiondoa na baada ya mchujo raila odinga akapata nafasi nyingine tena kuwa ni urais mimi ni mwana demokrasia wa kuelewa ya kwamba asikubali kushindwa si mshindani when we go out there we tell kenyans and we show them that we are united we are committed and we want to be one i am the captain and then i have a point to this evening to my deputy captain honorable msalem davai labda yeye mwenyewe alifanya hesabu na akaona nikishirikiana na huyu wakati huu eh umaarufu wa odm utakuwa na ndio aka aka sema angependa ni ni running mate wakati huo honorable raila amolo odinga ulingoni akakutana na hasimu wake wa siasa mwai kibaki waseni na wapiga chomo wapige chomo mnajua chomo ndomo chomo ndomo chomo ndomo kaziendele moja moja tuko chini pamoja tuko juu
na kwa mara nyingine tena uhasama wao wa kisiasa ukatokota mwaka hii kuna nyoka ndani ya nyumba yetu ya Kenya unaelewa sivyo sisi wanachungwa tumekutana pamoja tukamwambia balala na watu wa pwani shikilie mkia huku wa pwani mko mko tumeambia nyaga na watu wa eastern na, 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 na central huko nyinyi shikeni tumbo yake wakakamata eh tumeambia wandugu wetu wa north eastern province huko ile nyinyi mgongo yake tumeambia watu wetu ruto na wenzake kule nyinyi bonde la ufa shikeni ko yake azipumue eh tumeambia msalia na watu wa magharibi huko nyinyi macho yake azione na wale wa ndugu wetu wa Nyanza Nyanza tumemwambia mdomo yake asikule chochote na Nairobi hapa gumu na ndolo na gombo kichwa yake kabisa kabisa nyoka itatoka 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 baada ya Raila Odinga kufungiwa nje ya milango ya Ikulu na ECK kwenye uchaguzi tata wa mwaka 2007 na hapa kwamba na mwai kibaki kutangazwa rais wa taifa machafuko ya baadhi uchaguzi mkuu yakazalisha serikali iliyokuja kutambulika kama serikali ya nusu mkate mkataba wa amani ulipotiwa saini mwai kibaki na rais Odinga wakakubaliana kugawa mamlaka nusu bin nusu as the prime minister of the republic of kenya nafasi iliyomponyoka awali ya waziri mkuu akaipata kupitia serikali ya mseto nilifanya uchaguzi na mimi nilishinda na kwa wa kenya kila wengine wanataka kusema ukweli nasema raila majaribu mara tatu na mshindwa mimi na kubali nilishindwa mwaka 2007 lakini alivuna tisa kila mkenya anajua nilishinda as many as of the agreement that the coalition is accepted say i jaribio la kila tatu likamrejesha tena kwenye kambi pamoja na Kalonzo Msyoka wenzetu hawa kina uhuru na Ruto tulikuwa pamoja kina Amalo UGN what up all right sasa pia kwa kanisa liti kule ndani mimi nimesalitiwa every time i want you to know mimi nimesalitiwa sijasaliti anyway sasa safari nikasema haya basi kwa sababu wenzangu wakaja wakasema sasa sasa watafuta kiti kingine hii ya president na deputy atukubali na tena wakamba ni wangapi ambao wanaleta juu ya meza hiyo jambo ile ni moja sasa nikasema nao wacha tumalize kabla ndio wazee wakaja wakaniuliza wewe na Raila kwani mlifanyana na makosa mwezi kusauliana kusameana ah tukataza kuna ni ile tu nilitolewa nyundo na basi ikatoka mambo mengine so tukarudiana na aliyokuwa akipambana nao ilikuwa ni Uhuru Kenyatta ambaye mwaka 2002 alimdhania kuwa hajakoma kisiasa kwa mara nyingine tena akajipata pabaya baada ya Uhuru Kenyatta na William Ruto kunya kuwa ushindi Ni safari iliyofufua upya uhasama wa kisiasa uliozaliwa wakati wa utawala wa Kenyatta na Jaramogi. Kuna msemo kwamba katika siasa hakuna marafiki wala maadui wa kudomo. Msemo unaodhihirika bayana kupitia ule urafiki waliokuwa nao. Hayati mzee Jomo Kenyatta na marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Urafiki ulioingia doa na kugeuka kuwa uhasama wa kisiasa. Uhasama ambao hadi wa leo vizazi vyao havijaweza kuutilia kikomo. Nothing would have pleased me more if I had lost friend. Ile uchungu kwa mluo kwa mkikuyu tusidanganyane. 
ingali ipo na ilianza kwa sababu ya hiyo kukongana teramogi ya uginga odinga na chomo kenyata ingali ipo haitakwenda jamii ya kiluo tunasahau we are forgetful we are forgiving the gama community never forgive to never forget never forgive hawa 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 hawasiki hawa nao wao wako pale pale jema haina ubaguzi wowote na hata tulimuita wakati mmoja kabla ya uchaguzi ujaja tukamuuliza rais aliyechaguliwa wakati huu shida yenu ni nini shida yako nini akasema yeye hana kuadui wowote na wajaluo alisema hivyo ni yeye binafsi hawa, wanakosana na, na rafiki yake na ndugu yake aitwaye Raila wale it is very hard nikikuambia hivi sikufichi it is very hard kwa watu kama hao kuchukua kutemeana kwa sababu they they, 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 are, they, they are handicap Yes. The rift started around about 1952 because they filled a lot of positions or they were being uh, essentially favored by the colonial government because they were not a danger to the colonial government. So they got a lot more positions in government. Um, so that tension was there and fortunately just towards independence the Odingas of this world and Tom Boyer and Kenyatta were able to bridge it. But the fact that you bridge some tension does not necessarily mean that the tension is cured. Wanasiasa ni watu hypocrite na wanasiasa ni watu ambaye kile kitu kabisa kile kitu tu, e, inaweza lete lete mwangaza hiyo wanaficha kabisa hakuna ubinafsi baina ya jamii ya Kinyata na jamii ya Jaramogi wakati nilipokuwa mgonjwa hapa swali kuja watu wote hapa kuja kunitembelea si mara moja hmm? hata wakanilete mimi senge ya <laughs> ya, kuku, eh, ya kuchinja na ku ni, ile tofauti ambayo iko tu ni tofauti ya ile mali ambayo tumetengeneza nani ya Tailinda. Kwa maana Jaramogi na jamii yake ni wale mabepari wa kijaluo kabisa. They are the luo capitalist. Na wana mali ambao wangependa kuilinda. Lazima ilindwe ku kupitia njia ya kisiasa. Uhuru lazima pia linde mali ambao wametengeneza. Na ile vie kwa kulinda hiyo mali ni siasa pia. Licha changamoto zinazomkabili katika ulingo wa siasa, mwanga wa Raila Odinga umebaki kung'aa hasa kutokana na ashiki na imani iliyokita mizizi kufikia upeo wa baadhi wa wafuasi wake utaka hata kumwabudu. Wengi wanamtukuza na kumsifu na kumweka katika daraja nyingine ya uongozi hivi kwamba huwa tayari kutii na kutekeleza lolote linalotoka kinywani mwake. When people are under siege then they look for a way of expressing themselves and and they look for uh, a center which can unite them. And in this case uh, the center which tended to unite the aspirations of Luo Nyanza people uh, which captured their dream of uh, betterment and so forth happened therefore to be the Ogingo Dinga family. Sisi upande huu wa Kijaluo tuko raheni tuna mheshimu. Shile iliyoko leo hatujui kama Mungu leo amtaki yeye atawale. Atakuwa namna hiyo kwa maisha yake. Aweza batiliza na hiyo hiyo mambo yake kwenda kitengina hapa. Japo wasomi wanasema ushawishi wake sasa hawezi kulinganishwa na ilivyokuwa miaka ya nyuma wanasiasa kutoka eneo la Nyanza wanafahamu fika wa kumpinga Raila Odinga kisiasa ni kama kujitia kitanzi wanasiasa kadhaa mashuhuri kama vile James Orengo Profesa Nyang Nyongo na Dalma Sotieno wamejaribu kumkabili kisiasa Raila Odinga eneo la Nyanza lakini wakaambulia patupu Nyota yao ya kisiasa ile ngatu pale walipoweka tofauti za ukando na kuicheza ngoma ya Raila Odinga. We want somebody who can bring about change. And I propose to you Kenyans 
that Kenya needs an engineer. Si tunataka uh, diversity many. Eh? Ikifika wakati wa kuweka president tutangalia. Lakini ni wa diversity. Watu wataki uh, uh, one way only dictatorship. But if you're not with uh, Raila, then you're seen to be um, a traitor. Wasio walikuwa nasema hapana kwa jili kwanza tujaribu jaribu jaribu. Sasa tumengoja mpaka miaka 50. Yes, sasa tunasema hapana. Kuna kama kuna kijana baya pia anataka kujaribu. Hajaribu. Raila Odinga akitoka kwa arena ya, ya siasa. Mimi naona siasa huko sehemu za waluo itabadilika. I don't think we can expect the Odinga family to surrender our hand over power. The Luos will just get leaders. I don't think they have a shortage of good leaders. Nyanza province, the Luo community are a community who have been traumatized. And I think it's good to talk about that trauma. We're talking about the trauma of Ogengo Odinga leaving the vice presidency in 1966, two years after independence. Tom Boyer uh, being assassinated in 1969, that is five years after independence. Um, then, you know, um, uh, some other incidents which took place in, in 1969, I think that's when we had the incident in Kisumu, where, you know, uh, President Kenyatta had gone there and there was chaos, you know, there was chaos, hell broke loose and people died. Again, Dr. Robert Uko was killed in mysterious circumstances. Follow that with their candidate losing in 1992, their candidate losing in 1997, their candidate losing in, 19, in, in 2013, is a series of losses that make a community be traumatized. Hata pale uteuzi wa ODM ulupo kumbwa na utanta mwaka 2013, walio gathabika na kujunga na vama vingine vya siyansa, hawakuwa na budi kufuta kero lao na kuunga mkono azma ya Rai Lodinga ya kuwania Urais. Lakini sasa mjadala umebuka kwamba na pasu kuwa pa ukuru wazaliwa wa jamia waluo na wafuasi wanki kwa jumla. Uhuru wakumchagua mwana siyasa mwingine na ikibidi amchagua mrithi waki. Sisi hapa kwetu kuna methali moja wafugaji wa ngombe wengi. Dume huwa alikuwa ni hii. Mwana lakene ya kitoka ni dume mbaa na ngufu. Ngombe zinaza, zinaza, zinaza. Akiansa kuchoka. Yule mfuhoja anansa kuwaita wale wengine, wajitoke. Bado hiyo bado hiko tu. Wale wakisa toka pia wale mbae sasa kuna wasa hiyo kazi. Sasa hiyo anafinywa, lakini achinjui hiyo hiko hapo kwa ngombe. Kwa hivyo, raila pia sasa. Atusembi, ye bada, ye hiko kwa siyasa, lakini tuataka hawa vijana mbao wanajitokeza, tusi watakase kwa siingie kwa siyasa. At the end of the day, it is the people's attitude, they have made the choice, and it's like saying, if you make your bed, sleep on it. Kule nyanzo kenda, watu kumbia kumba raila haja zalazimisho mutu yote chaguli. Mamingi wakati wanafanya uteuzi, mimi siku huku nyanzo. It's a bit difficult for me to say that he's a, a king of the Luo. Of course, there are a lot of Luos who like him. But again, as Honorable Wamalwa said, there are those who like love him with a passion, but also those who hate him with a passion as well. I don't love them, I don't hate them. <laughs> I'm neither of those. Um, and in any case, I never really just analyze it as a family issue. <laughs> So imefika wakati na epia Raila Odinga aji ulise soul searching nikiendelea nitalete watu wengi au watu wengi wa maondoka mambo yanaanza kuelekea kiuni jioni kwake 
Isitoshi wa juzi wanasema bahati alionayo na inayomuuza kwa urahisi ni ile dhana kwamba ufuasi alionao si wa kisiasa. Wafuasi wa kisiasa huja na kuenda baada ya uchaguzi lakini wafuasi wake wameandamana naye kwa kuwa wanaweza kujihusisha na anayoyasema. Yote haya huwafanya wafuasi wake kuamini kuwa yeye ni mtetezi wao. Kwa kuasuaji wake hata hivyo wanayo maoni tofauti. The Luo's going and sticking to a family was perhaps because that family inspired hope in them. Maybe if Mboya had not died so early, things would probably have been different. If you have if you've been traumatized and you you're in crisis, you'll hold on to something. Ni kiongozi ambaye umpende au mchukie huwakosesha wengi lepe la usingizi hasa mahasimu wake wa kisiasa. Ana mvuto ambao ni vigumu kulinganisha na mwanasiasa mwingine hali ambayo imempa maarufu mkubwa katika siasa lakini wapo anaweza kuvutia umati kiasi hiki mbona basi hajaingia ikulu hadi sasa Rais Moi alikuwa na uwezo mwingi sana ya kusikiza watu wengi sana na kwa Kiingereza wanasema a good listener Sisemi ya kwamba Raila ni good listener anasikiza mtu mmoja na anaona mambo yanakwisha hivyo ndivyo anavyosumbuka akiingia kwa vitu eh, kama kura lingine ni dhana kwamba umati humsisimua hadi akasahau kuweka mikakati ya kubadili umati huo kuwa kura hasa nyakati za uchaguzi inasemekana kuwa mtindo huu si mgeni katika ukoo wa Udinga wakati marehemu Jaramogi alipokuwa makamu rais yeye pia alibeba na umati katika mvutano wa kujitafutia ubingwa katika chama cha Kanu baina yake na Hayati Tomboya mwaka 1965 na kusahau kujikusanyia wajumbe katika mkutano wa Limuru mwaka huo na ndivyo alivyopoteza nafasi yake ya makamu rais hata hivyo katika safari yake ya siasa hasa nyakati za uchaguzi amelaumiwa na wengi kwa kuwa msaliti na mtu asiaminika kama rafiki. Hivyo basi ni vugumu kwake kuhifadhi urafiki kwa muda. Wajuzi wanasema hili linatokana na kuwa Raila Odinga yuko radhi kujitenga na wanaonekana kuwa na mawazo tofauti na yake. Ni lazima watu wafanye kazi kwa kishirikiana. Ni lazima watu watofautiane. Lakini mimi sikubaliani na mtindo wa kujaribu ku chafua majina ya watu na kuwaita uh, uh, wasaliti. Kangu turudiane na tufanye kampeni ya pamoja. Yeye na ndugu yangu Moses wa Tangula ambao sisi watatu ni venara wa kodi. Tumekuwa kama ndugu. Kodi! Kodi! Mimi nataka kusema hoja nyingine ambayo imemweka kwenye darubini ya siasa ni kwamba jamii ya waluo huo inajitambulisha na kumwamini kiongozi mmoja hadi mwisho. Na ndipo jaribio la wanasiasa wengine mfano Rafael Tuju na Evans Kidero eneo la Nyanza limetumbukia nyongo. Uh, they always tell me that you know we, we like you is only that you are in the wrong party and I say fine I also like you but I could not come to your party. All right for those reasons. Um, it's mutual respect. I don't have any problems even in Kisumu. I mean a couple of times I had to wear a helmet but it was in jest it wasn't really that somebody was going to <laughs> to kill me that was just a joke luos have been among the kenyans that fought for the second liberation and paid very heavily for it in many ways like other kenyans other kenyan patriots they worked so hard to bring multi partyism into the country but we seem to have forgotten nyanza it's where you don't find a lot of multi partyism the luos have been out of government for more than 40 years of the 51 years of independence so what do you expect it's a very very traumatized community wengi wanasema unapata nguvu mpya wakati ambapo kuna mabishano na ndio sababu wengi wanasema tumekuwa tukishuhudia mvutano baina yako na serikali ya uhuru kenyata na wakati ulipokuwa katika serikali ya mseto pia wengi wanasema ulikuwa haukubaliani na mwai kibaki je ni kwamba unapenda mabishano kila wakati mimi napenda ukweli si mabishano mimi sitaki kubishana na watu. Ni Kenya hii watu wazoea mambo ya udiktata. Sio kazi ya upinzani kusifu serikali. Sio hiyo sio kazi ya upinzani. Ati ya kuungana serikali kwa pande ya maendeleo. Hapana. Upinzani mpaka iwe ni kama washdog ya kuangalia pale serikali inatereza 
Anaambia hapo umetereza. Na huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 ukiwa bado uko mbali kidogo, kuna wanaoamini kwamba Raila Odinga bado anao mkuki wa mwisho, lakini je, anayo nguvu na ushawishi wa kutosha kuurusha mkuki huu hadi ule ngikulu? Nyota ya Raila Odinga kuonekana tena na mwangaza saidi itategemea wale ambao wako kwa kiti. Wale kwa kiti wakifanya vile wa nyota yake haitatoa mwangaza lakini wasipofanya mwangaza ya Raila Odinga itaonekana kama ni uongozi ile Mungu ameleta kwa kwa njia yake mzuri ile njia ya ya, ya kweli hiyo ndio sawa lakini ile mtu anatafuta na kuua wananchi na kufanya mambo ile mbaya hiyo naye alionya watoto wake kama hiyo ndio uongozi muachane naye japo chama cha ODM kimeastahimili mawimbi ya kisiasa tangu kilipobuniwa Wajuzi wa siasa wanasema kukidhibiti chama hicho hadi mwaka 2017 ndio mtihani mkubwa kwa Raila Odinga. Kuna haja ya kuletea sisi list ambayo umechora tu na kusema mambo ndio hii. There are no sacred cows in ODM. Hatutaruhusu unyakuzi wa chama kwa njia yoyote. Wanachama wanajulikana kwa vitendo na maneno. Atabaki pweke au atafaulu kuidhibiti hali. Duos cannot continue doing this. We can't be the people who are being said to be democratic. Sisi ndio tunasaficha njia na wengine wanapita. Lazima sisi sisi pia tu we must our hands and if taking government over requires strategies that we don't have, we must learn them.